совершенно особое отношение к музыке вокальной. И если в начале творческого пути он писал еще другие произведения для оркестра, например, то с 50-х годов Свиридов создавал вообще только лишь вокальные произведения. Их у него больше ста. Это романсы, песни, это произведения циклические, циклы романсов. Есть и произведения крупные, ораториальные такие, которые Свиридов называл и поэмами. Это вокальные произведения для оркестра, хоровые сочинения. Что интересно, дебют композитора также произошел с музыки вокальной. В начале 30-х годов 
молодой Свиридов приезжает из Курска, поступает в первый музыкальный техникум. Сейчас это музыкальное училище имени Мусорского, которое находится на Маховой улице. И обучаясь в этом учебном заведении, Свиридов создает шесть романсов на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Время это было очень тяжелым для композитора, он был вынужден работать, подрабатывал топером, жил, можно сказать, в проволоке, поэтому сочинение этих романсов растянулось на несколько месяцев. В разгар работы Свиридов заболел, простудился настолько тяжело, что был вынужден вернуться в родной город на некоторое время. Но когда вернулся, судьба улыбнулась, ему почти сразу же вот это первое, первые, можно сказать, сочинения были изданы. Более того, в 1937 году отмечалось столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. В Ленинграде было много концертов, различных мероприятий, посвященных этому событию. И романсы Свиридова привлекли внимание и несколько выдающихся певцов XX века, в том числе, например, Сергей Лемишев, взяли эти произведения в свой репертуар. Они тут же стали известными, даже такая пошла шутка, что романсы Свиридова пришли в консерваторию в качестве учебного материала раньше, чем сам Свиридов. Свиридов поступил в консерваторию в 1936 году. Много позже, почти через 50 лет, Свиридов написал «Пушкинские романсы переменили мою жизнь». Ее, его надо было бы назвать «бедная юность». Именно такой была моя юность. Бедная, нищая. С той поры я навсегда смирен с нищетою, никогда на нее не обижался, не сетовал. Бесприютная, бездомная. Образы Пушкина от русской природы, исходной с ней жизни. Жизнь всякого человека связана с природой, со сменой времен года, со сменой дня и ночи. А в России много ночи, много ночного. «Я понял, что музыку надо писать от сердца», – писал Георгий Свиридов. «Да и всегда так ее писал, даже прикладные работы, стараясь находить в них хоть какой-либо предмет для вдохновения. Без него музыка не полна, не трогает души». В действительности от сердца, от души написаны почти все произведения Свиридова. «И все-таки я больше тяготею к музыке вокальной, к музыке, связанной со словом», – говорил Свиридов. У нас ведь такая прекрасная поэзия, классическая и современная. Мне кажется, что соединение поэзии, пения и симфонического оркестра таит в себе огромные художественные возможности. Свиридов был известным знатоком и любителем поэзии. И в этом очень важная сторона его личности. Владимир Салаухин писал, в творчестве Свиридова меня восхищает то, что каждое его обращение к русской литературе – это всегда открытие. Проще всего сделать предметом своего творческого внимания Пушкина или Лермонтова, Тютчева и Фета Толстого. Вместе с прекрасной свиридовской музыкой открывается и по-новому прекрасно звучат Маяковский, Есенин, Блок, Пастернак. Музыка Свиридова берет поэзию не для того, чтобы обогатиться. Она обогащает поэзию сама, раскрывает, углубляет ее, заставляет звучать полнее и громче. Вокальный цикл на слова Роберта Бернса был создан в 1955 году. Роберт Бернс – это шотландский поэт 17 века, который неожиданно стал довольно-таки известен и популярен в середине 20 века благодаря переводам Самуила Маршака, который как раз в 50-е годы несколько лет работал над этими произведениями, выполнил прекрасные литературные Переводы. Свиридов и Маршак очень хорошо знали друг друга, даже жили неподалеку на Литейном проспекте. И известно, что Маршак очень оценил это произведение. Темы, которые выбирал Бернс и выбрал Свиридов для песен, самые что на есть жизненные, круговорот жизни, любовь, дружба, долг и честь. И слова Бернса в переводе Маршака вполне могли бы стать эпиграфом этого цикла. 
Настанет день и час пробьет, когда у уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. Премьера этого произведения прошла в 1955 году в Малом зале Ленинградской филармонии. За роялем был автор, пел Ефрем Клакс. Георгий Свиридов с детства интересовался народной музыкой, причем самыми разными жанрами, как протяжными, медленными песнями, частушки, хороводные, романсы и даже современная городская песня. Все это привлекало молодого композитора и органично вошло в его творчество. Нужно отметить, что мелодия всегда была у Свиридова главным выразительным средством. И по мнению многих как композиторов, современников Свиридова, исполнителей, слушателей, в мелодии часто заключено кредо его произведений, основная идея. И в этом основной дар Свиридова. Свиридов – это композитор-мелодист. Его мелодии гениальны, просты и сложны одновременно. Такие великие певицы, как Елена Образцова, Елена Архипова, ставили воспоминания о том, как порой тяжело было работать со Свиридовым. Он требовал точного исполнения оттенков, настроения того, что он задумал. Но в то же время, если певец приводил такие доводы, которые убеждали композитора, он мог и согласиться. Любимым поэтом Георгия Свиридова был Сергей Есенин. Более 30 романсов и песен созданы на стихи этого поэта. В основном все это написано в 1950-е годы. Это не только отдельные произведения, но несколько больших циклических «Деревянная Русь», «У меня отец крестьянин», поэма памяти Сергея Есенина и, конечно, «Отчалившая Русь», поэма в 12 песнях для голоса и оркестра. Образ Есенина у Свиридова очень возвышен, поэтичен. Ему особенно близки национальные черты его поэзии, возможности передать чувства через высокую лирику. Поэзию Есенина Свиридов понимал исключительно высоко. Тема Родины – главный образ творчества Свиридова. Образ высоко нравственный, высоко духовный, светлый. Особая совершенно тема для Свиридова – это взаимоотношения поэта для Свиридова, творческий человек, и Родины. Во многих произведениях Свиридов показывает зависимость творческого человека от событий, которые происходят на его родине. Композитор Валерий Гаврилин говорил, Свиридов – сам очень большой поэт. Мир его музыки – это одновременно и мир его поэзии, для которой он находит у разных, как правило, очень крупных авторов близкие себе стихи. Они помогли ему осознать и сформировать своего лирического героя. И свои сюжеты кантат, ораторий, поэм, циклов. Чисто внутренние поэтические сюжеты, всегда глубокие и возвышенные, говорящие о главном в жизни. Вот это главное внутреннее глубинное в стихах и раскрывает музыка Свиридова. 